工业正在书房同廷尉宗少卿叙话，狄姬，要不小的去通报一声。没想到右渡还挺有眼光啊，好看呀，嗯，跟你挺配的呀，哥。我呀，还是。两位方大人，参见狄姬。小方大人，本来想向青海宫讨教情谊，可惜他似乎非常繁忙。今日海事，特意为地基递了帖子，怎么师傅没有赴约吗？想必师傅最近确实公事繁忙，地基若想与师傅一同操琴，恐怕要等些时日了。本宫听闻小方大人的诗书六艺都是青海宫亲授的，想必也是不俗。要是蒙小方大人不弃，不若你我先探讨一番。怎么，小方大人也有要事在身？臣今日无事，若地基您不嫌弃，可以臣到凉亭一聚。地基又弹错了，此处调音不知为何总是拿捏不准。师傅曾教过臣弹奏的指法，不如臣来为地基演示一遍。那再好不过了。地基的调音不准，只是因为此曲是颍川派的名曲，所用的指法呢，与本朝实兴的指法并不相同。地基不能用拇指的指尖抵住食指的指侧，而是应该要捏住指腹。小方大人果然见地不凡，此处我已问过许多人，无一人能看出其中关窍。谢青海公与我长谈，宗大人不必客气。廷尉正在彻查此事，若青海公果真是被冤枉，真相一定会水落石出。有劳宗大人，不必客气，告辞。公爷，有事。燕灵地基到了，正有小公子陪着。在前头凉亭操琴呢。此曲名为《国色天香夜染衣》。地基今日用了牡丹香薰，臣侍奉在侧，隐约觉得有暗香浮动，此曲最是应时应景。小方大人，您的鼻子可不怎么灵。今日我熏的是季荷香，并非牡丹真香。臣只是听闻地基自右边挚爱牡丹，是臣献丑了。牡丹我也是常常熏的，只是不凑巧，今日没有用的。辟寒和都仪，他们性味相冲，要是这两种方子用在一块儿，那浑身就会起红疹。献丑了，哪里？小方大人才华横溢。简直让我把时辰都忘了呢！啊，对了，恰好我带了新制的香盒，不如送你一支。这香盒是金丝漏的，里头添了制成丸药的香料，要是带在身上，行动间香风习习，气味可以今日不散。嗯，谢地基。还是青海宫
，师傅您来的正好，地基正在等着师傅呢。还是不懂规矩，是臣管教无方，请殿下恕罪。哪里，小方大人才华横溢，进退有度，青海宫教的很好。殿下抬举了，臣还有些事要去忙，改日向您赔罪。青海宫有事就去忙，不必顾虑我。少子。公爷，送殿下回府。是，跟我来。殿下，请。请你怎么可以如此的大胆？燕灵地基的东西，也是你一个外男可以随便要的吗？是我冒昧了。何止冒昧，从今以后，与他不可有往来。哪怕他来找你，也要婉拒。师傅为何这样说？是不是师傅也觉得这个燕灵地基有问题？我跟你说过，此事不要插手。师傅在想什么，要怎么做，从来都不会跟我说。在师傅眼里，我如此不可信，如此无用吗？是还是无礼了？回去歇息吧。你买回来的这些，层次分明，闻起来确实是按照那张方子制成的。可眼下长服已经送往了地基府，不急，等下一件长服缝制好便可用了。是方大人。方大人，点衣，请。奴婢去准备晚膳，去去便回。方大人，这个时辰过来，可是刚刚换岗？嗯，刚刚换岗完毕。哦，对了，有省亲的中卫军回来。还带了一些家乡的红枣，一块尝尝，甜还是不甜？自然是甜的。<笑>你还没尝，怎么知道自然是甜的？我就是知道。来，快尝尝。嗯。真甜，你快吃，吃完再吃一个。方大人也吃啊？嗯。